Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para a gente então trazer um review, não uma análise, nenhum comentário, nenhuma resenha, por enquanto um review para a gente falar então deste lançamento de Vice Versa, desses dois episódios aí que saíram no sábado para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto e o que nós podemos esperar para os próximos episódios. quem então ainda não está sabendo sobre este lançamento, né? A GMM TV lançou faz duas semanas a série Vice Versa, onde ela está promovendo aí esse chip, digamos assim, de Jimmy Cia, e também toda a história aí envolvendo este mundo, né? Eu tinha explicado sobre a questão de Vice Versa lá atrás, quando a gente analisou o trailer piloto da série, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, depois que a série lançou e até que veio depois, né, o vídeo oficial, né, o trailer oficial. Esse vídeo aqui no canal deu uma bombada. E agora estamos aqui pra gente analisar, então, esses dois primeiros episódios. Uma coisa que a gente já pode analisar, assim, de princípio, pelo que a gente tem desses dois episódios. Teremos episódios com cores, que vão remeter a assuntos ali da série, né? O primeiro episódio foi o episódio do Ocean Blue. Então, nós tivemos ali várias cores nos tons de azul azul, né? Principalmente no azul escuro. E esse segundo episódio, então, foi o Forest Green. Então, nós tivemos tudo remetendo ali a cor verde, né? Não simplesmente só a iluminação, mas algumas coisas ali retratando, né? O próprio labirinto que nós tivemos ali na história, o gramado, as próprias roupas usadas pelo Talei. Então, tudo ali foi remetendo as cores do episódio. Então, parece que nós vamos seguir nessa temática até o final da série. Do que eu tinha falado pra vocês, eu até comentei isso, acho que numa live aqui, falando sobre os Boys Love. A gente teve uma mudança ali, totalmente de cenário, até um pouco do rumo da história do que nós tínhamos do trailer piloto para o trailer oficial. A história, ela não se perdeu completamente, né? Ela não acabou completamente, não mudou assim 100% do que a gente tinha analisado naquele primeiro trailer. Só que agora tá uma série mais suave, digamos -se assim, ela está mais light. Aquele primeiro o primeiro trailer até chamava atenção por ser uma coisa mais sombria, até uma coisa que remetia, assim, a uma coisa mais dura, né, mais difícil. Mas que agora nós temos, então, essa série um pouquinho mais light, digamos -se assim, que a gente consegue é, captar bem a mensagem nesses dois primeiros episódios. O Talen, então, que ele é um colorista, né, ele quer trabalhar com filmes. Na hora que ele comemora que ele vai conseguir aquele seu primeiro emprego, ele acaba se afogando e de uma hora para outra ele tá totalmente num outro universo, num universo paralelo e tal. Agora, onde ele chama Tess e que ele tem uma outra vida. A história dele é uma outra coisa completamente diferente. O pai dele é dono de uma produtora de cinema. Ele está ingressado na vida do cinema. Só que agora nós temos o Talei vivendo a vida do Tess. É interessante essa, essa mudança né, de cenário, essa mudança de coisa, né? Porque enquanto o Talei tava querendo ser alguma coisa dele, dentro da indústria do cinema, o Tess teoricamente era, mas a gente percebe que ao longo ali da história a gente vê que o Tess não era assim, uma pessoa que gostava muito das coisas, era um cara mais festeiro do que propriamente um cara que queria trabalhar com produção de cinema então nós vamos vendo ali os ares né, que, o Ta, que o Tess vai vivendo durante a sua vida até que o Talei acaba entrando no corpo dele, né, tendo essa troca de corpos uma coisa que é interessante é dentro deste BR que nós temos outras referências de outros BLs, né? Então, neste primeiro episódio que nós tivemos, tivemos ali referências de Together, tivemos propriamente a referência de Bad Bunny, né? Com a aparição de On Anon, né? A interação dos dois ali. E nós também tivemos algumas referências neste segundo episódio. Tivemos uma frase é, histórica, né? Icônica da série Sotos. E também a participação das atrizes Milk Love, né? Do chip que todo mundo queria que acontecesse 
acontecesse em Bad Bunny, que aconteceu, que foi investido, e elas também apareceram aí, fizeram né, uma participação neste segundo episódio. Então a história agora vai girando nessa questão de que o Talei precisa buscar essa chave de portal, né, essa pessoa que vai ajudá-lo a identificar aonde ele tem que ir para ele conseguir voltar para o seu mundo. Não é fácil, o próprio grupo lá de atendimento, né, que existe uma organização dentro deste novo universo para tratar justamente essa questão, né? É meio que uma sociedade secreta, digamos assim, mas que ela trata dessa situação, né, dos viajantes do universo. Não pode dizer do tempo que não é do tempo. Ou teoricamente é do tempo, né, mas eles falam da questão de viajantes do universo, que são esses viajantes que por alguma coisa que aconteceu no mundo deles, eles viajam e eles acabam trocando de corpos. E aí tem essa organização que ajuda essas pessoas a encontrarem essa sua cara metade, né, digamos assim, essa chave do portal para que eles consigam então voltar aos seus corpos e aos seus universos. Então, aparentemente, pelo que a gente tem de início aí da história, o Talei vai ter que então interagir com o Pacorn, né, com o Tum. Não sei porque exatamente que fala Tum, porque o nome do cara é Pacorn, que é o personagem do Nanon. Então, vai ter essa interação dele justamente para que ele é, veja se ele realmente é a chave de portal. Mas aí nós temos uma troca, né? O personagem do Jimmy, que eu esqueci o nome dele agora, a gente não vou lembrar, mas o personagem do Jimmy então agora entra neste universo e começa a fazer essa interação aí ali com o Talei. Anteriormente o Pacorn tinha, evitava completamente essa interação, não queria interagir com o Tess, e agora a interação ela fica um pouquinho mais interessante. Eu não sei se o personagem do Jimmy vai dificultar a história, eu não sei exatamente porque o personagem ali deixou muitos mistérios ainda, né? Muitas questões ainda pra gente ver. Então parece que ele vai de alguma forma dar uma dificultada, mas também que ele vai tirar bastante proveito dessa situação. Então essa é uma situação ali que a gente vai aos poucos se acostumando. Eu gostei muito da fotografia da série, eu acho que a série teve bastante percepção disso e nós tivemos também de questão de referências dentro dos BLs a questão de referências do Force Book, que eles eram da série Enchanté, e o diretor de Vice Versa é diretor de Enchanté, e nós tivemos ali a referência dos dois que neste novo universo eles se casaram, né? Eles tiveram um casamento, foram felizes para sempre, e aí o Talei questiona, né, a enfermeira sobre isso, porque uma enfermeira acabou atendendo o Talei depois que ele se afogou, né, que teve toda essa situação ali, e ela é uma viajante de universo, então ela vai explicando todo o universo, tudo que, tudo que acontece, né? Ela vai mostrando pra ele todo este universo. E ali naquele momento que eles encontram o Force Book na, na rua, né? Eles estavam, acho que até é, comemorando recém-casados. O Talei pergunta pra ela sobre essa questão e ela fala, ó, oh, a gente tem a questão aqui totalmente resolvida, eles podem se casar e tudo. E o Talei conta que no universo dele, né? Que seria, teoricamente, o nosso universo, que não existe isso, né? Então, uma grande alfinetada ali pro governo tailandês em relação à questão do casamento igualitário, né? Que eles estavam tentando aprovar uma lei lá que não dava benefício nenhum para casais LGBT. Então, que, que queriam dar uns panos quentes, né? Queriam pôr uns panos quentes ali, falar que a sociedade aceitava, mas que na força do ódio, né? Que aceitava justamente porque o governo ali ainda tem muito impasse em relação a isso. É uma série bastante interessante, os outros personagens vão aparecendo. Destaque pro Nel, que volta com um personagem ali bastante divertido, por enquanto ele não teve muito destaque ainda nesses episódios, mas vamos aguardar aí para saber o que ele vai nos trazer. Os outros personagens vão aparecendo, vão surgindo, vão tendo as suas características. Esses dois primeiros episódios, então, foram mais introdutórios para a gente entender o assunto e não se perder nessa história, porque as transições são bem interessantes. Eu acho que existem até mais transições do que Coop the Last Witch é, trouxe para a gente de transições que tinha ali entre os personagens do Earth mix, então essa série traz mais essa questão de transição e a gente não pode se perder, que se perder não prestar atenção nas transições não vai entender a história e vai é, embolar ali, né? vai se atrapalhar com os personagens. Gostei da série tá uma série bastante animadora pra mim então vamos ver o que os próximos episódios vão trazer, que está saindo todo sábado pra gente aqui no Brasil, tá saindo ali por volta de 11 horas, 11 e 15, né? eles liberam os episódios divididos em 4 
quatro partes. Então ali a partir das 11, 11 e 15 da manhã, eles estão liberando os episódios no YouTube da GMM TV. Você já assistiu aos dois primeiros episódios de Vice Versa? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês. Música